今日是二零八事件，阮七十六年第地址，台南市有两个二零八的纪念碑，有一个就是咱今仔日的现场，伊的顶冠就是一个派旗的点，代表受伤的人民。这个纪念碑的对面就是咱的台南市的市政府，会当提醒咱的政府。唔通袂记个历史个教训。咱台南市阁有咱个汤德忠纪念公园。去年九月，台南二二八纪念馆开始启用。透过这个纪念馆，我们能够了解许多台湾前辈的事迹。更重要的是，让每个政府都知道，这些受难者前辈用他们的生命。已经画下了台湾社会公平正义和民主自由的底线，我们绝对不能再犯错。这就是为什么二零一六年以来，我们系统性的推动转型正义的整体工程，从党产条例、促转条例到政治档案条例，我们逐步推动立法的工作，转型正义也。持续的累积成果，我希望相关法案在一年内都能够完成立法，让我们的法制更加的完备。我要感谢处长会、监察院、行政院等单位，还有许多的民间团体，从二零一六年以来锲而不舍的努力，让转型正义工作一步步打下更坚实的基础。但是，仍然要请各部会务必坚定立场，加速。落实各项工作，转型正义的工作，我们是和时间在赛跑，而这些都是在场的受难前辈和家属们长期期盼的事情，也是台湾民主化之后我们责无旁贷的任务。在二零一四年赖清德副总统当台南市长的时候呢，将汤德章先生的忌日。三月十三日定为台南市正义与勇气的纪念日。今年我们二二八中枢仪式的主题，正好就是正义汇聚，勇气延续。在台湾，正义和勇气引领我们不断追求自由和民主。二二八事件不只是书本上的历史，它是活生生的事件。只要我们继续这段教训。它将源源不绝，带给台湾人正义和勇气，面对新时代的挑战。最后，我想以最近重新上映的《悲情城市》的一幕作为今天的结尾。电影中，文清的狱友写下的血书给他的家人，上面写着：“你们要尊严的活，父亲无罪。”很多人看到这一幕都掉下眼泪。英勇牺牲的二二八前辈们，他们选择尊严，是为让的心爱的家人和朋友都能选择尊严，让台湾人尊严的追求自由与繁荣，尊严的跟世界交往，尊严的做自己，是我们做总统的责任，不只是为了我们。这一代，更是为了世世代代的台湾人，各位受难者前辈，各位家属，各位先进，各位一路走来辛苦了，让台湾人尊严的活是纪念二二八最好的方式。谢谢大家。